الخير تحدثنا في السابق عن الأحلام التي من الله وقلنا أن ألوانها تكون واضحة ومشرقة وستحدث اليوم عن معنى الطين والبرد في تفسير الأحلام الطين يرمز الطين في الحلم إلى المعاصي الكثيرة فإذا رأى شخص نفسه في الحلم عالق في الطين أو رأى خنزيرة في الطين فهذا معناها أنه عالق في المعاصي والمشاكل التي جاءت له بسبب معاصيه وعليه أن يتوب ويدع الله لكي يخرجه من هذه المشاكل رؤية مركبة في الحلم ترشق الطين أو أشخاص يدعسون ويقذفون الطين قد يكون جيشا مثلا يقذفون الطين دليل على هشاشة وضعف هذا الشخص الحالم لأنه كالطين يدعس عليه ويرشق من أي أحد كما أن رؤية حائط أو سياج مصنوع من الطين دليل أيضا على ضعف وحشاشة حياة هذا الشخص وأنه يعتمد في حياته على أمور وأشخاص سوف يتخلون عنه بأية لحظة رؤية شخص يضع رجليه في بقعة ماء صغيرة ويحولها إلى طين يعني بتحريك الماء دليل أن هذا الشخص يدمر ويخرب الأمور الجيدة التي تأتي لغيره ولا يسمح للخير للخير لغيره أي أنه يعكر صفو حياة الآخرين إذا رأينا شخصا في الحلم يبصق على التراب ويعمل طينا منه أو يضع القليل من الماء على التراب ويعمل طينا منه معنى ذلك أن هذا الشخص يكسر الأعراف والتقاليل والعادات الخاطئة للمجتمع ويعمل الصواب في حياته رؤية آثار في الطين في الحلم يعني مثلا دعسة كبيرة أو أو أثر كبير في الطين دليل أن شرا عظيما قادم نحونا وعلينا الحذر منه رؤية الطين في الشارع في الحلم دليل أن هذا الشخص يكنز لنفسه الكنوز الكثيرة في الدنيا ولا يهتم بآخرته والآن سنتكلم عن البرد يرمز البرد لعقاب الله الشديد لمعاصي هذا الإنسان وأنه سوف يخسر كل ما جمعه من أموال أو حصل عليه بطرق غير مشروعة وأنه قد يفقد حياته أيضا وعليه أن يتوب فورا عن كل معاصيه أما إذا رأينا البرد في الحلم لا يسقط على الأرض فقط هو موجود في السماء أو رؤية البرد يخرج من مخزن له دليل على عظمة وقدرة وقوة الخالق وهنا يصبح المعنى إيجابيا أن الله يقف إلى صف الحالم وسيعاقب المسيئين عليه ويدافع عنه كما يسقط البرد على أعدائه وشكرا